السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد ناظرين الكرام اس سے پہلے درس میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری امت تک اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کو پہنچانا اس کی تفہیم و تشریح اور اس کی وضاحت اور اس کا بیان کرنا عملی طور پر اسے کر کے دکھانا اور اس کے علاوہ وہ احکام جو قرآن مجید کے علاوہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا ان کی بھی امت تبلیغ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کیا کیا تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے جو اس سے پہلے کے درس کے آخر میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينَ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ جو ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کی تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّيْهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کے اصلاح کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب کی قرآن مجید کی تعلیم بھی دیتا ہے اس کے معانی اور مفاہیم بھی بیان کرتا ہے وَالْحِكْمَةِ اور اسی طرح انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے اس حکمت سے کیا مراد ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث اور سنت ہیں لہذا یہ نبی جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ حکمت اور سنت کی بھی تعلیم دیتا ہے وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُبِينَ گرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے اس ایک آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا ذمہ داریاں تھیں وہ ہم اور آپ کے سامنے کھل کر کے واضح ہو جاتی ہیں امت مسلمہ پر اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ بہت ہی عظیم حسان ہے کہ امت کی ہدایت کے جو دو سر چشمے ہیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہے اس کا تعلق قرآن مجید کے بیان سے ہو یا قرآن مجید کی عملی تفسیر سے ہو یا اسی طرح سے وحی غیر مطلوع کی تبلیغ سے ہو سب کے سب اس امت کے پاس آج بھی الحمدللہ اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ دونوں سچشمے امت کے پاس موجود رہیں گے لہذا امت کے افراد نے جہاں ان تک محنتوں اور ان تک کابشوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب قرآن مجید کو محفوظ کیا اس کی تدوین کی اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی اس پر نقطے لگائے اس پر زبر و زیر لگائے جہاں اس امت کے علماء نے اس امت کے صحابہ کرام تابعین اعظام ان کے بعد دیگر لوگوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے یہ انتظامات کے وہی اس امت کے افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کی حفاظت کے لیے اتنی انتھک محنتیں کی اور اتنی زیادہ کوششیں کی کہ آج ہم اور آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکمل طور پر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیسا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح کی تھی یہ ساری چیزیں آج امت کے سامنے مکمل طور پر موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کا سونا آپ کا جاگنا آپ کا چلنا آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کے معاملات آپ کی بیع و شرع خرید و فروغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ آپ کی خوشیاں آپ کی غمی آپ کی جنگیں 
آپ کی صلحیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں چاہے اس کا تعلق آپ کے افعال سے ہو چاہے اس کا تعلق آپ کے اقوال سے ہو اور چاہے اس کا تعلق اس بات سے ہو کہ کسی نے کوئی کام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی اس کو منع نہیں کیا یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہماری نی اسلاف کی محنتوں کے نتیجے میں مکمل شکل میں مدون ہو گئیں اور محفوظ ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر اس وعے حسنہ قرار دیا تھا آج بھی مکمل شکل میں اس امت کے پاس موجود ہیں اس عظیم سرمائے کے لیے یہ امت محمدیہ اور اس کے ہر فرد کو ممنون ہونا چاہیے بلکہ امت کا ہر ہر فرد قرضدار ہے ان صحابہ کرام کا ان تابعین اعدام کا ان ائمہ کرام کا ان محدثین اعدام کا جن کی محیر العقول کاوشوں اور محنتوں کے نتیجے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آج اور ہم اور آپ کے درمیان موجود ہیں اور ہر انسان کوئی بھی ہو آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام نقوش اور آپ کی ایک ایک بات جب چاہے کھول کر کے ان کو دیکھ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے روشنی میں ڈھال سکتا ہے حدیث کے اس سرمایے کی حفاظت کے لیے اس امت کے علماء نے مختلف فنون کی ایجاد کی چنانچہ اس امت کے علماء نے علم الاسانید علم الرجال علم الجرح و التعدیل علم مستل الحدیث جیسے علوم کی بنا ڈالی بنیاد ڈالی جو اس سے پہلے انسانیت کے اندر موجود نہیں تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس کی اصلی شکل میں محفوظ رکھا جا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ کے ہاتھوں سے چلی جائیں اور کوئی ایسی چیز حدیث کے نام پر زخیر حدیث کے اندر شامل نہ ہونے پائیں اس کے لئے امت نے ان سارے علوم کی بنا ڈالی بنیاد ڈالی جس پر سیکڑوں کتابیں آج لابریوں کے اندر موجود ہیں اور یہ وہ عظیم کارنامہ ہے جس کی نظیر جس کی مثال پیش کرنے سے پوری انسانیت قاسر ہے پوری انسانیت میں جتنی اقوام ہیں جتنی ملتیں ہیں کسی قوم کے پاس بھی اپنے نبی کے اقوال نبی کے افعال اور نبی کے زبان سے صادر ہوئی باتیں موجود نہیں ہیں جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں چنانچہ ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ جن کی وفات سن چار سو چون ہجری میں ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ نقل الثقت عن الثقہ یبلغ بہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال اتصال خص اللہ بہی المسلمین من دون سائر الملل ثقہ دوسرے ثقہ سے نقل کرے ایک قابل اعتماد شخص دوسرے قابل اعتماد شخص سے نقل کرے یہاں تک کی سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور بیچ میں کہیں کوئی واسطہ نہ چھوٹا ہوا ہو یہ وہ عظیم کارنامہ ہے اور یہ عظیم احسان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا اس امت پر جس میں کہ کوئی بھی امت اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی شریک نہیں ہے لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہی ہمارے اصلاف انہی ائمہ کرام انہی محدثین اعدام کی محنتوں کے نتیجے میں ہمارے درمیان موجود ہیں جس کے لئے مستعیق ہیں ہماری دعاؤں کی ہم انہیں اپنی دعا خیر کے اندر یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان تمام اصلاف کی کوششوں کو قبول فرمائے ناظرین کرام اب اس سے پہلے کہ ہم صحیح بخاری کی احادیث کا دس شروع کریں اس سے پہلے مناسب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے لکھنے والے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی صیرت اور ان کی زندگی کے کچھ حالات اور ان کا علمی مقام و مرتبہ اس سلسلے میں کچھ باتیں سن لیں اور اس کے علاوہ منتخب احادیث کا درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کتاب کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس کتاب کی اہمیت کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی یوں تو اس کتاب کے معلف کو امام بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن جو آپ کا اصلی نام ہے وہ ہے محمد ابن اسماعیل 
ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن ابردزبا البخاری الجعفی آپ بخارا کے اندر پیدا ہوئے لہذا اسی نسبت سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے جبکہ آپ کا نام تھا محمد ابن اسماعیل آپ کے والد اسماعیل بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث تھے اور ان کا تذکرہ علم رجال کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ابھی امام مخاری رحمہ اللہ نو عمر تھے آپ کا بچپن تھا اسی دوران آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی امام بخاری رحمہ اللہ نے دیگر اور لوگوں کی طرح سے مکتب سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا ابھی آپ مکتب ہی میں زیر تعلیم تھے اسی وقت سے آپ کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے حفظ حدیث کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حفظ کرنا ہے یاد کرنا مجھے چنانچہ جب یہ شوق آپ کے دل کے اندر پیدا ہوا تو اس کے بعد مکتب سے نکلنے کے معن بعد امام مخاری رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سننے اور اسے حفظ کرنے کے اندر لگ گئے امام مخاری رحمہ اللہ نے اس زمانے کے طرز کے مطابق سب سے پہلے اپنے شہر بخارا کے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا اور بخارا کے محدثین سے علم حاصل کرنے کے بعد دیگر اور شہروں کا رخ کیا اور وہاں کے اس زمانے کے جو بھی مشہور محدثین تھے ان سے انہوں نے جا کر کے علم حدیث حاصل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے جب درس حدیث کا آغاز کیا شروع ہی میں علم حدیث میں ان کو وہ درک اور وہ قدرت حاصل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے محدثین کے سامنے علم حدیث کے تعلق سے گفتگو کر سکتے تھے اپنی باتیں رکھ سکتے تھے چنانچہ ابھی آپ کے علم حدیث میں آئے ہوئے ابھی آپ کو کچھ ہی ایام ہوئے تھے کہ ایک بار اپنے استاد امام داخلی کی مجلس کے اندر موجود تھے امام داخلی نے ایک حدیث بیان کی ان ابی زبیر ان ابراہیم اس صنعت کے ساتھ جب انہوں نے حدیث بیان کی امام مخاری رحمہ اللہ کل عمر آپ کی تقریباً دس گیارہ سال کی تھی انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ جو آپ نے ان ابی زبیر ان ابراہیم کہا ہے تو اب زبیر تو ابراہیم سے کسی حدیث کی روایت کرتے ہی نہیں ہیں پہلے تو استاد نے اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیا اس لیے کہ انہوں دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس طرح سے میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو امام خیر رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کی کتاب کی اصل ہوگی اگر آپ کو لگے کہ میری بات غلط ہے تو آپ اپنی اصل کتاب کے اندر دیکھ لیجئے چنانچہ امام بخاری کے کہنے پر استاد گھر کے اندر گئے واپس آئے واپس آنے کے بعد پوچھا کہ بچے بتاؤ اگر یہ ابو زبیر ان ابراہیم غلط ہے تو صحیح کیا بتاؤ تو امام بخیر رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح ہے الزبیر ان ابراہیم یہ ابو زبیر نہیں بلکہ یہ زبیر ہیں اور زبیر سے مراز زبیر ابن عدی ہیں اسی وقت استاد نے قلم اٹھایا اور اپنی کتاب کے اندر اس کی اصلاح کر لی ابھی امام مخاری رحمہ اللہ کی عمر تقریباً دس گیارہ سال تھی اور اس عمر میں علم حدیث میں یہاں تک ان کا مقام اور مرتبہ ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح کے محدثین کے سامنے غلطیوں کی اصلاح کر سکیں اسی طرح سے امام مخاری رحمہ اللہ کے استاد عبداللہ ابن سلام البیکندی انہوں نے ایک بار کہا کہ ان درفی کتبی فما وجد تفی ہے من خطا ان فضر بالے کہ یہ ذرا میری کتاب لے لو اور میری کتاب کے اندر جو کوئی غلطی ہو تم اس کو قلم زد کر دو کار دو کسی نے پوچھا ان سے کہ استاد محترم آخر یہ کون نوجوان اس سے آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حاد اللہ دی لئی سمتل ہو یہ وہ ذات ہے یہ وہ انسان ہے جس کا کوئی ثانی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی امام مخیر رحمہ اللہ کے عمر یہی کوئی بارہ تیرہ چودہ سال کی رہی ہوگی اس وقت امام مخیر رحمہ اللہ کا مقام تھا اسی طرح سے ان کے استاد نے ایک بار کسی سے کہا کہ اگر تم تھوڑی دیر پہلے مجلس کے اندر آتے تو میں تمہاری ملاقات 
एक बच्चे से कराता जिसको सत्तर हजार हदीसें याद है रावी कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी मैं उस बच्चे उस नौजवान की तलाश में निकला देखें आखिर वो कौन सा बच्चा है जिसे सत्तर हजार अदीस याद हैं मेरी उससे मुलाकात हुई मैंने कहा बच्चे क्या तुम्हारा ये दावा है कि तुम्हें सत्तर हजार अदीस याद हैं उन्होंने कहा कि जी सत्तर हजार ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा हदीस याद हैं और जिनकी हदीस में भी सुनाऊंगा आपको उनकी जिंदगी के हालात भी बयान कर दूँ इमाम बुखार रहम ने सबसे पहले अपने शहर के लोगों से इल्म हदीस हासिल किया उसके बाद हज के इरादे से अपनी वालदा और अपने भाई के साथ मक्के का रुख किया मक्के तशरीफ ले गए हज से फरागत के बाद इनकी वालदा इनके भाई अपने वतन वापस आ गए लेकिन इमाम मुखार रहा तलब हदीस के लिए वहीं पर रुक गए और फिर वहीं से उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का कस्त किया और मुख्तलिफ शहरों का सफ़र किया और वहाँ जा कर के इल्म हदीस हासिल किया चुनानचे वहीं से इमाम खैर रहा बसरा गए वहीं से मिस्र गए शाम गए बगदाद गए कोफा गए और मुख्तलिफ शहरों का वहीं से इमाम खैर रहा ने कस्त किया जिसका तस्करा खुद इमाम खैर रहा ने किया है और तलब इलम की राह में इमाम बुखारी रहा ने बहुत ही ज़्यादा मशक्क़तें उठाईं एक तो उस ज़माने में ये सभी के लिए मुश्किल थी कि उस वक्त वो जराए आमदरफ्त के मौजूद नहीं थे जो आज दुनिया के अंदर मैसर हैं पैदल सफ़र भी करना पड़ता था कभी कोई सवारी हुआ करती थी ये तो आम था लेकिन उसके अलावा इमाम बुखारी रहा ने तलब हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदीस को जमा करने और उम्मत के सामने उसको सही शक्ल में पेश करने के लिए जिन मशक्क़तों को उठाया उसका अंदाज़ा आप एक इस वाक़े से कर सकते हैं जो इमाम खैर रहा ने बयान फरमाया है उनके शागिद नकल करते हैं कि इमाम खैर रहा ने एक बार तस्करा किया कि जब मैं अपने उस्ताद आदम इबन अबी यास के पास तलब इल के लिए गया तो मेरा जितना भी ख़र्चा था मेरे पास जितने भी नकूत थे सब के सब ख़त्म हो गए फाके की नौबत आ गई यहाँ तक कि भूख की मजबूरी की वजह से मुझे घास खाने पर गुजारा करना पड़ा और इसी तरह से तीन दिन मुझे घास खाते खाते गुजर गए उसके बाद कोई अल्लाह का बंदा मिला जिसे मैं पहचानता नहीं वो कौन था उसने मुझे एक थैली ला कर के दी जिसमें कुछ सिक्के थे और उसके बाद उसके ज़रिए से मैंने अपना काम चलाया तो इस तरह से हमारे इमाम बुखारी रहा और दीगर और जो असलाफ हैं उन्होंने मेहनत करके मशक्क़त करके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदीस को यकजा किया जिसके पास अदीस मौजूद थी वहाँ का सफ़र किया वहाँ गए उनसे हदीस को हासिल किया उनको छाना पटका और उसके बाद सही शक्ल में ला कर के उम्मत के सामने उनको पेश किया इमाम बुखारी रहा ने जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनतें कं वहीं अल्लाह सुबहान ताली ने इमाम बुखारी रहा को गज़ब का हाफजा भी अता फरमाया था आपका हाफजा नहायत ही कवी था चुनानचे इमाम बुखारी रहा का हाल ये था कोई हदीस की किताब उठा लेते और एक बार देख लेते थे और एक बार देख कर के आम अतराफ़ हदीस उनके जहन में महफूज हो जाया करते थे इसी तरह से हाशिद इबन इसमाइल कहते हैं कि हम लोग इमाम बुखारी रहा के साथ बसरा गए और बसरा के मशाइ के पास जाते थे उनके पास दरस हदीस लिया करते थे उनसे हदीस सुना करते थे और हम लोग उन तमाम हदीस को नोट कर लिया करते थे लेकिन इमाम बुखारी रहा का हाल ये था कि वह हदीस लिखा नहीं करते थे हम लोगों ने सोचा ये बच्चा भी अजीब है सिर्फ हम लोगों के साथ चलता है मुहदसिन के पास जाता है लेकिन कुछ भी लिखता नहीं है आखिर ये वक्त ज़ाय करने से क्या फ़ायदा है इसको जब इसी तरह से कई दिन गुजर गए तो हम लोगों ने उन्हें मलामत की भी अगर आप दरस हदीस के लिए आए हैं अब अलमा से महदसिन से हदीस सुनने के लिए आए हैं तो फिर आपको हदीस लिखते रहना चाहिए वरना ऐसे ही महदसिन के पास चक्कर लगाने से क्या फ़ायदा है चुनानचे जब साथियों ने बहुत ज़्यादा मलामत की तेरह दिन जब उसके ऊपर गुजर गए तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा बताओ आप लोगों ने कितनी हदीसें लिखी हैं कह रहे हम लोगों ने शुमार किया तो मालूम हुआ कि इस अरसे में हम लोगों ने पंद्रह हज़ार हदीसें लिख ली हैं चुनानचे इमाम बुखारी रहा ने ये पंद्रह हज़ार हदीसें अपने हाफजे से लोगों के सामने सुना दी 
راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ اپنی کتابوں کی اصلاح امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے سے کیا کرتے تھے تو یہ حافظہ عطا فرمایا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے امام بخاری رحمہ اللہ کو کس غضب کا حافظہ عطا ہوا تھا اس کا اندازہ آپ کو اس امتحان سے ہو سکتا ہے جو امتحان بغداد کے علماء نے امام بخاری رحمہ اللہ کا اس وقت لیا تھا جب امام بخاری رحمہ اللہ بغداد میں تشریف لائے تھے شہرا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ اس زمانے میں حدیث کا ایک بہت بڑا عالم اور محدث موجود ہے جس سے کہ امام بخاری کہا جاتا ہے چنانچہ لوگوں نے دیکھا اور امتحان لے کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کتنے پانی میں کیا واقعی بہت بڑے محدث ہیں یا یوں ہی ان کا نام ہو گیا چنانچہ امتحان کا طریقہ لوگوں نے یہ نکالا کہ مختلف لوگوں کو مختلف طلبہ کو کچھ احادیث لکھ کر کے دے دی دس لوگوں کا انتخاب کیا دس احادیث دس احادیث نہیں ایسے سو احادیث دس لوگوں میں بار دی اور جتنی احادیث تھیں ساری احادیث کو انہوں نے الٹ پلٹ دیا کسی حدیث کے سنت کسی اور متن کے ساتھ لگا دی کسی حدیث کا متن کسی اور سنت کے ساتھ جوڑ دیا سب خلط مت کر دیا کہ کوئی بھی حدیث اپنی جگہ پر سگی نہ رہے جب ہم خیر رحمہ اللہ بغداد تشریف لائے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا مجلس درس میں آئے اور اس کے بعد انہی لوگوں میں سے جن کو کی متعین کیا گیا تھا ایک شخص کھڑا ہوا اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ حدیث ہے حدثنا فلان ان فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فروائے امام خیر رحمہ اللہ نے لا عارف انہیں یہ حدیث مجھے نہیں معلوم ہے اس نے دوسری حدیث پڑھی تیسری حدیث پڑھی ہر حدیث کے بات کرے لا عارف مجھے حدیث نہیں معلوم ایسے دوسرا شخص اٹھا اور اس نے اپنی دس حدیث پڑھی ہر حدیث کا امام خیر فرما لا عارف مجھے حدیث نہیں معلوم جب اس طرح سے امام خیر رحمہ اللہ ہر حدیث کے بات کہے لا عارف تو وہاں پر جو کم علم لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ سنتے تھے امام مخاری تو بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم دین لیکن یہ تو ایک بھی حدیث کے بارے میں نہیں معلوم ہر حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لا عدری مجھے نہیں معلوم لیکن جو اصحاب علم تھے فوراً وہ لوگ سمجھ گئے کہ امام مخیر رحمہ اللہ نے تار لیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے جب دس لوگوں نے اپنی ساری وہ سو غلط احادیث امام مخیر رحمہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور ہر ایک کے بعد وہ فرما رہے تھے لا عدری اس کے بعد امام مخیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے شخص نے مخاطب ہو کر کے کہ تم نے پہلی حدیث ایسے بیان کی تھی اور یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے تم نے دوسری حدیث ایسے بیان کی تھی اور یہ حدیث ایسے نہیں بلکہ ایسے ایسے انہوں نے اس شخص کی دسوں حدیث جو انہوں نے بیان کی تھی بتائیے یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح سے اور اس کے بعد ایسے ایک ایک کر کے دسوں لوگوں کی سو حدیث امام مخیر رحمہ اللہ نے بتائی کہ یہ آپ نے ایسے حدیث بیان کی تھی جو غلط ہے اور صحیح اس طرح سے ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تعجب اس بات پر نہیں ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سو احادیث کی اصلاح کر دی یہ کام تو آپ کے لیے بہت ہی آسان اور سہل تھا تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بار سن کر کے غلط احادیث اور ویسے ہی غلط یاد کر لی انہوں نے اور اس کے بعد بتایا انہوں نے کہ آپ نے حدیث ایسے پڑھی تھی جو غلط ہے اور اس طرح سے یہاں امام مخیر رحمہ اللہ پر تعجب ہوتا ہے کہ انسان سو احادیث غلط احادیث اور ایک بار میں سن کر گئے اور سو غلط احادیث یاد کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے امام بخاری رحمہ اللہ کو غضب کا حافظ آتا فرمایا تھا چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اسی حافظے کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے امام مخیر رحمہ اللہ سے سوال کیا تھا حل من دوائیں للحفظ امام صاحب آپ بتا دیجئے کیا حافظے کی بھی کوئی دوا ہوتی ہے کوئی ایسی دوا ہے جو استعمال کر لی جائے تو حافظہ انسان کا قوی ہو جائے حفظ انسان کا مضبوط ہو جائے انہوں نے بتایا کہ جی ہاں دوا ہے اس کی اس کا انہوں نے بتایا لا اعلم شیئن انفع للحفظ من نحمت الرجل و مداومت النظر مجھے نہیں معلوم کہ کوئی بھی چیز حافظے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو ان دو چیزوں کے مقابلے میں اور وہ دو چیزیں ہیں نحمت الرجل ایک تو انسان کے اندر علم کی بھوک اور علم کی تڑپ ہونی چاہیے دوسرے مداومت النظر دوسرے مسلسل جہد اور کوشش 
مسلسل اس کو دیکھتے رہنا تو ایک تو انسان کے اندر جو چیز حاصل کرنا چاہے اس کے لئے لگن ہو تڑپ ہو دل سے دل اس کا اس کے لئے آمادہ ہو اور اس کے لئے انسان مسلسل محنت کرے انتک کوشے کرے یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے امام خیر رحمہ اللہ نے علم حدیث کو حاصل کیا اپنے پاس محفوظ کیا اور اس کے بعد امت تک پہنچایا اب ہمارا یہ درس آج کا اس وقت یہی پر ختم ہوتا ہے باقی انشاءاللہ امام مخاری رحمہ اللہ کے زندگی کے اور دیگر حالات اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ